我是徐凤莲，刚听说你要杀我，这倒没什么。但想借卢家害死我姐，这就到我底线了。待我刀兵者还以刀兵，刘丽萍，是你自己选择，给你带来的终局。啊啊啊！来人呐！世子，他怎么办？他打过我姐一巴掌，我姐也还了他一巴掌。这事儿，就算跟他没关系了。就这么放了？要不杀了吧，顺手的事儿。做人做事儿，还是要有点底线。家里的人怎么处理的？那些家人都只是被捆绑住，并无伤亡。好，怎么把嘴堵上了？拿掉！哎、救命啊！被压狮子徐凤姐要杀人了！喊，接着喊，徐凤姐独有死心。李阳城王法何在？爹李何在啊？没错，我就是北凉世子徐凤年。诸位，把这名字给我记好了。兄弟，不不能杀我。你要杀人，人便杀你，这就是天理公道。我知道错了，我我愿意投降师父门下。最后一点赌气也没保住。走，回阳城。走，徐凤莲。啊啊啊！徐凤莲，徐凤莲，徐凤莲，徐凤莲，徐凤莲，徐凤莲。你刚才还说卢伟当刺杀遇险，这会儿李建神也不在身边。此去江心郡，世子是临时起意，不会遇到刺杀的。可我担心的还不仅仅是他。他身边护卫众多，都还遇到刺杀，那黄门孤身去了龙虎山，岂不是更加艰险？小王爷天生神力，亦能自保，在神力中也是人。我当初还以为，只要我嫁过来江南，他们几个就能安稳的留在北凉。没想到，姐弟四个到头来，还是天各一方。啊，小兄弟，请问这是龙虎山吗？嗯，请问上山该往哪边走？哦，多谢。你在看什么？等山楂。山楂？等山楂熟了，我要留给我哥吃。你哥是谁？这是我哥。你姓什么？徐。哦，你是徐龙相，嗯，这么巧，知道你在龙虎，没想到刚来就遇上了，这大概就是命吧。你是徐龙相，嗯，这么巧，知道你在龙虎，没想到刚来就遇上了，这大概就是命吧。你想打架？都说徐家次子心诚如镜，果然名不虚传。阁下，想对我徒弟做什么呀？龙虎天师赵西团。你又是谁呀？一场误会，在下来龙虎山也是为了寻人。打扰天师，就此别过
哎，我让你走了吗？老大，咱们打他吗？三千红丝，韩雕四是你什么人？本队也是奉命来寻人，还请天师拥我。你刚才想动手？误会而已。给我徒弟认个错，在下一时糊涂，还请小王爷息怒。不打了吗？这是我一波传人，你弯个腰就够了吗？还请小王爷息怒。不打算。要不，我磕一个。你叫什么名字？无名后辈，一心化事。你走吧。多谢天师，多谢小王爷。能屈能伸呐、啊，新一辈又要出人才喽。老道士别怕，他要是敢欺负你，我帮你打他。什么老道士？老道士，你得叫我师傅。老道士师傅，呃，哎，行，行行行行行吧，行吧。刘先生已经被马拖走好一会儿了，带头的那个自称是北凉世子徐仲年。哎，你看，那不是刘大人吗？刘立廷刘大人，这刘大人被谁拖在马后边？闯祸了。上柱国好悠闲呐！哟，韩雕四
，哪阵妖风把你这人猫给吹来了？前几日不在京，上主国莫怪。这不，刚返京就来给上主国问安。天下宦官之首，给我问安，当不起啊！上主国这局势有些险峻呐、啊，怎么？你看着我这是要输啊？怕是赢不了。这么些天，他一盘棋没输过。这难道还能救啊？他呀，赢了才往下下。要是快输了，他把棋子全糊了了。这棋品可有点无赖。哼，何止棋品呢？棋品如人品，啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿，世子倒是得了上主国的真传呢、啊。我那宝贝儿子，是不是又做了什么了？江南密报，上主国请看。哎，既然是密报，我就不看了。事情不小，上主国还是看看吧。我现在已经老了，啊，眼也花了。你说给我听听。世子在江心郡闯入江南名士琉璃亭家中，随即将琉璃亭绑于马后，拖至羊场，把人活活拖死。此事一出，文坛震惊，江南学子联名弹劾的奏章已经在入京的路上。既然人死了，那就把他法办了。跟我说这干什么？第二份密报，世子入阳城时，遇刺客伏击。上主国不问问世子生死吗？他要是真的死了，你就带着禁军来找我来了。上主国这话里藏的什么意思啊？说什么？这些当宦官的，这文文照就是多，啊，做事说话黏黏糊糊的，一点都不敞亮，这这这这这这这见着就烦。你们斗嘴，别扯我头上啊！刚才不算我，啊，是他打扰的。哎，哈哈哈哈哈哈！又来。经查，世子背后被刺客击中，血溅当场。跟你了，赶紧啊！幸好随行骑兵救援及时，誓死洪福齐天，有惊无险。这会儿在卢浮养伤。哎呀，哎呀！哎。小心点，怎么样？伤口复原的还不错，只受了点皮外伤。要是再偏一点，恐怕连命都没了。这小子，嗯，姐，你放心，祸害一千年，我可没那么容易死。你还说呢？知道有刺客，为何不小心防备？我这不着急帮你出气吗？刘丽婷死了，他想害你，罪有应得。你知不知道他那发髻想高官抓你
当街杀人，连王法都不管了。府衙不肯揭状子？对外说是衙里官吏受了风寒。难道是怕了我世子身份？这是江南，怕你北凉世子做什么？要说啊，你闯了这么大的祸，奴家早该把你赶出府去了，才不想为你接下这么大麻烦呢。那怎么就改主意了？要说呢，祸福相依，这伤啊也算来得及时。世子这一伤，可把奴家上上下下惊着了。本来琉璃亭一死，奴家。就打算抽身室外，让世子自己去应对江南群情激愤。可偏偏这时候，刺客就伤了他。哎，还是怕北凉，啊？是啊，世子闹得再大，卢家都敢翻脸训斥，毕竟是有姻亲。可刺客这一闹，这事儿就麻烦了，卢家就得小心护着世子，可不能让您觉着是他们下的杀手。哎，都是亲家，没必要那么小心翼翼的。亲家，卢道林是礼部尚书，人就在京城，上柱国来了这么多天，他来瞧过您一眼吗？大家都忙。没必要强求。这里就咱们三个，话就说得通透些。北凉和卢家是有姻亲，可卢家也不会把自个儿绑在北凉船上。要我说，世子到了阳城，卢家是要给个下马威，让圣上安心的。可刺客这一动手，反而要护着世子，这是好事，也是坏事。嗯、好处嘛，就是这么一来，卢家一定会把你照顾得好好的，可不敢让你真出了什么事儿。要说咱爹这人徒的名声，那也不是白给的。衙门不接状子，也是卢家安排的。名门士族在江南，那不跟土皇帝一样？有好处，那也得有坏处吧？坏处嘛，就是这么一来，卢家和北凉就走得太近了，在京城那边，恐怕说不过去。二乔是我在路边救的丫头，她不是卢家人。卢家就没几个好人，要不是世子你受了伤，平日……连炉炭都不给咱们屋里送，卢家对你这么苛刻？那是。好好换药，别胡说。你别听他胡说，我在这儿过得挺好的。咱们说正事儿，爹现在在京城，正在替你保住世袭罔替呢。只是如果江南和北凉不起任何争执的话，皇上怎么肯把北凉王位留给你呢？上主国，陛下想看见什么，你该知道。陛下喜欢看什么，我哪知道？徐凤年在江南杀人，可说是凶悍暴虐。可陛下看着高兴，他闹得越厉害，江南文人越恨他，陛下就越满意。你倒是肯说两句实话，嗯？可这一受伤，卢家小心翼翼的护着，局势就不好看了。哎，要不这样，让陛下下一道旨意。这下下什么旨意？下旨，让徐凤年杀他几个卢家人。来，到时候。那个卢家跟徐家一定倒翻，这样大家就皆大欢喜了吗
。上主国莫开玩笑，陛下怎可能有这种旨意？那你让我怎么办？哎呀，啊，我传令给凤年，让他杀自己的亲家。徐凤年想要世袭罔替，北凉就必须是顾镇，该怎么做？上主国自己掂量。嗯，哎呀，来，这棋没法下下去，嗯，重新来过。言尽于此。告辞。哎，凤年此行遇到福建洪家刺杀，上一代洪家人就是死在他的手里。你说这刺杀跟这个韩雕寺是不是有什么牵连啊？跟你下棋就已经头大了。你何必难为一个和尚？上主国，不过韩雕寺说的也没错，卢家和北凉不闹翻，你要的世袭罔替就守不住，你就没备个后手。下下下下下下下棋啊！儿孙自有儿孙福，啊，这次啊，就看这小子运气了。要我说呢，你先好好养伤，等伤稍微好一点了，在卢家找个由头大闹一场，做出个样子来，然后就什么都好说了。徐潇让我来江南，就是想让我和卢家闹翻，但是我没打算听他的。为什么？因为你在卢家，徐潇谋划良久，运筹帷幄，明棋暗棋，可谓把一切变化都算到。但他唯独没想过你的处境。别瞎说，我跟卢家闹分很容易，他们又不能杀我，大不了我拍拍屁股走人。但你怎么办？你要留在卢家，他们会怎么对你？他们对我挺好的，哪儿好了？除了卢七爷。没一个好人，你去换盆热水进来。哦，你别听他瞎说，也不要乱想。好歹呢，我也是卢家的媳妇儿啊，他们待我再坏也坏不到哪儿去。你就安心办你的事儿，只要守株世袭罔替，你就可以名正言顺的接手北凉。一切要为了大局着想，为了大局就活该让你受委屈吗？这样的大局我宁愿不要。让我跟卢家闹翻可以，我就一个条件。姐，你跟我走。你傻小子。跟我去五帝城也可以，我找人送你回北凉也可以。再不成，我让人送你去武当。我男人也不去。姐，你就不能为你自己想想吗？好了，我知道你的心思了。你先好好养伤，等你伤好了，我们再慢慢聊。好好休息，姐不吵你。福利好，说话多了。这个月的月例银子，说是待会儿就送过来，比往常快乐许多呢。你坐。嗯、小姐有什么吩咐？你帮我叫辆马车，别让福利发现
，小姐要去哪儿？去祭拜亡灵。你要去刘家？嘘，小声一些。不能去啊，小姐，你这一去，所有人都会以为你真和琉璃亭有私情的。没事，按我说的办。小姐，你不能这么委屈自己。凤年不忍心做的事，只能我来做。去吧。上上叫的马车，车马行，没让府里发现。嗯，你回去吧，我自己去刘家。我陪你去。不行，凤年这孩子聪明，见不着我会问。如果他问起，你就说我给他请大夫去了，别让他起疑心。小姐，不用担心。要不这样，回头你跟着凤年。离开江南，省得留下来受欺负。我要跟小姐在一块儿。真是个傻孩子。回去吧。江新俊，琉璃亭府上。是。嗯、徐凤年受伤了。又没死。你听我说，我想来想去，总觉得徐潇让咱们俩一路同行，怕是不怀好意。万一真要有什么阴谋诡计，就得靠徐凤年了。靠他，未雨绸缪，受伤了看望一下也不费事。哎呀，走了走了。嗯。听闻世子遭遇刺客，万幸并无大碍，不知有什么需要我们做的？世子，怕是睡了。哎不是受伤了吗？人呢？我怎么知道？二乔在吗？你们这个月的月例银子。我们是来找世子的，请问我家世子去了哪里？我又不是这个院里的，我怎会知道？那我们再去问问。见过宰府，徐潇什么反应？说了半天，没句准话。听说儿子遇刺，也没反应吗？面不改色。哼，什么人徒？分明是人精。徐潇费这么多事，就为了世袭罔替，绝不会就此收手。要我看，徐家必定会和卢家闹翻，到时候陛下恐怕真会将世袭罔替保留不变。北凉不能再姓徐。刺伤也落空了。李淳刚在徐凤年身边，那就是杀不掉了。办事的人已经去了龙虎山，龙虎山藏的那位，应该能和李淳刚抗衡。湖底潭边钓鱼人，湖
我怎么不知道这个山下有个无底潭？啊，杀个小舅子可真不容易。龙虎山藏了高手，这种江湖事，宰府何必劳神？总之，请宰府放心，一定不会让徐凤莲活着回北凉。你明知陛下不愿杀徐凤莲，为何帮我？随靖之策，后患无穷。是这道理。杀徐凤年，北凉必反。然而，当断则断，乱一时，好过乱一世。有我在，定能平定风波。宰府真是国之干臣，可要说你是一心为。我也不会信。我不管你杀徐凤莲求的是什么，但我先提个醒：若有伤国体，我不会放过。要杀徐凤莲，就别拖太久。请宰府静待佳音还真有雕玉人，去试试。去江心郡不会这么快，为何停车我让宁峨眉的凤子营守在卢浦前后门，二乔一出来，我就知道了。你伤还没有好，不该自己出门啊！我不出来，谁能劝你回去啊？江南不是只有一个卢家。等我伤好了，找个机会和江南文坛作对，多招惹几家京城一样的蛮夷。姐，我闯祸的本事，你总该相信吧？当然相信。那你答应了，别再委屈自己。嗯、我整天追着你跑，我的伤可好不了。
行，我答应你，我让你担心。这就说定了。给我点时间，等我生好了，闹得个天翻地覆。他就死了吗？睡着了。前辈如何做到的？涂江红甲都给了你，韩雕寺是你什么人？是我师傅。你就是那个师兄的皇子。这您都知道。我还知道，你此番来龙骨山找我，是为了杀徐红年。您是神仙吗？为何要杀徐红年？为国除害？不对，你是想引发天下大乱，趁乱而起，夺取皇座。这是传国玉玺。我怎么了？那是幻梦吗？百官臣服，天下至尊，这是美梦。您能走入我的内心？您真的是神仙？人里终有时而穷，而思绪的变换，却有着无限的可能。繁华山色，春雨冬雷，入眼入耳，终是入心。喜怒哀乐，爱恨冤仇，皆自心起。人心，才是躯体之主，万物之境。我的功法，就是围绕着心之而生。刚才，我用这喜印乱了你的心神，随即引你入梦。你在梦中看到的一切，都是你心底。无限期盼的景象，都是梦。那这玉玺，假的，也许只有这传国玉玺的名号，才能瞬间破你心房
，因为在你心底里最渴望得到的，就是至高皇座。这种功法，岂不是和天神一般？没那么容易。我要先了解你的过去，猜测你的心思，然后还要找到一个能够乱你心神的契机，才能引你入梦。您了解我？我早就知道你。我听师傅说，您也是皇族。我不会出山。北凉拥兵自重，未来一定是黎阳朝的心腹大患。杀了徐凤年，才能消除隐患。没钓到鱼，我出不了山。钓鱼？钓什么鱼？我，我帮您钓。好好啊，那你就先试试，把那钓竿拔出。啊？这水潭有多深啊？韩吊子没说，这是无底潭吗？无底？那您在钓什么呢？千年钓你。世上哪有这种东西、啊您说测人心思、乱人心神，才能让人入梦，怎么对他就这么容易？嗯，韩吊子把这些人塞进红甲时，是已经抹去了他们的心智，自然容易。哎、您钓江泥多少年？二十多年了，还没钓到。按辈分，我该如何称呼您？不用算辈分，叫名字就好。赵皇朝。哎，我那个不敢。叫先生吧，总归还是得尊敬些。今日不下棋了。这几日下棋，一直等你开口。既然你不肯说，那我就直接问了。这些年，我一直拜托你帮我查一下二十余年前，我们家那口子在京城被伏击之事，都有谁？还是难查呀，是难查。可每次咱们一碰面，你第一句话就会跟我说，未有进展。这次来京城，咱俩碰面，杨太岁，你对此事只字不提，刻意回避。查到什么了？具体名单。无从入手。不过，倒是有一个消息：当年王妃御府，有一个人在京城。谁？只是在京城啊，未必参与动手。你说，我来查。这个名字，我迟迟忍着不说。就怕给你惹来祸端，<笑>我会怕吗？说说看。先生，您都在这钓二十多年了，偶尔出山走走，回来再钓，不是也一样吗
，二十年前与人交手，轰发反噬，如今靠着无底潭镇住心神。若无教你，我一生都无法出山。谁能上得了您啊？台灯有谁啊？武帝城那位。王先知，这么说，二十多年前您去过武帝城，在京城交的手。王先知去过京城，怎么没人知道？那一夜发生了大事儿，有关的消息都被抹除了。二十多年前，京城发生过什么大事？要不是我碰见了王先知，那一晚，吴素怕是没机会活着离开京城。吴素，吴素，北凉王妃，那丫头，算是吴家剑种中历年来天资最好的一个。北凉王妃。在京城遇刺，虽负重伤，毕竟全身而退。要是没那一战啊，他也不会那么早死。如此天大之事，怎么会悄无声息？事与密成，予以泄败，就是因为事大，才要无人知啊。京城弄说，是先皇的意思吗？不然谁敢动手啊？那时开国不久，为何要对北凉王妃下手呢？徐消灭了六国，功高盖世，赏无可赏。可偏偏就在这个时候，传来了吴素怀有身孕的消息。之前，这徐消也只有女儿，一切都好说。可万一这北凉有了传承？多少人夜不能寐啊！吴素既然未死，徐骁为何不反？京城提心吊胆数年，始终不解的，也是这个疑问。当年他遇伏受伤，回北凉后，只字未提。那时候脾气暴，若知此事，我一定会对京城起兵的。那你什么时候知道的？有了黄门儿之后，他旧伤复发，我才得知真相。可那时候，我已经有了儿子、女儿。你要知道，一个有家室的人做起选择来，那顾虑就会很多。他是最了解我的，怕我重启乱世，所以到最后一刻，才说出了真相。<笑>我这辈子，我被他吃得死死的。王妃用心良苦啊！我是答应过他不为此事起兵，但我没说不报仇啊。他不肯说是谁跟他动了手，那我自己查。甭管是谁，我一个都不会放过的。杨太岁，我跟你说这些，只是想让你知道我的决心。现在，说说那个人是谁吧。王先知那晚出现在京城，武帝城的王先知，我一直不愿意说，我就觉得这事儿蹊跷。王妃的剑术是通神，可他怎么也不会是王先知的对手啊！能跟王先知交上手的。也就三四人。
。如果那晚王先知真的出手，王妃恐怕离不开京城。还有一点，我才得到的消息。世子刚决定要去武帝城，我这边就知道了。王先知那晚出现了，这未免太巧了吧？这消息是真是假？核查过了，是真的。给消息的人啊，就盼着我冲去武帝城，最好死在王先知的手里，这样。大家就皆大欢喜了<笑>。你明白这点就好。你有飞去江南的信鸽吗？借来用用。哎，凤年终归要去武帝城，让他亲口去问。哎呀，这王先知喜怒不定，世子行事跋扈，我怕。害了世子，你不明白。这样的消息要不告诉他，他会恨死我的。在凤年的心里，他娘的死是过不去的一道关。若先生无法离开龙虎山，也有个法子。徐凤莲一行，应该会路过龙虎山，看他的弟弟徐龙相。到时我设法把他引到此处，请先生动手。我也未必就能赢得了这李存刚。现身当真如此可怕？更何况，这徐凤莲不能死。黎阳朝，经不起北凉之乱。徐凤年锋芒暗藏，劫非纨绔之辈。嗯，若他接手北凉，也是大患。不杀他，但可以毁了他。先生何意？你看，那儿有一块石头，放开。翻开看看，不是生平济世，这有什么用？要想让人被我的功法所控制，最重要的就是乱其心神。你刚才被这传国玉玺所震慑，才会这么快的入梦。因为在你心里，最重要就是皇权。而徐凤年呢，他的生平琐事我也都看过，从细节中不难发现，吴素在他心中弥足珍贵。所以这本册子最容易使徐凤年心神紊乱、嗯。光有文字还不够，在某些职业上还有别样的图形画纹。我这功法。未必一定要我亲自去施展，通过图形，一样能够悄无声息的影响人的内心情绪。为什么我看着没什么感觉？这个呀、啊，是专为徐凤年准备的，别人看了不碍事儿。是针对艺人。要了解一个人的生平细节，才能做成对他有效的图形画纹。暗中调控他的情绪。看了这个，徐凤年就能做噩梦？不，是要让他陷入回忆，他会梦见自己心中最想见的人。做个梦，又能怎样？我要斩灭他心中的无素。之前那一夜，正好提到了当年京城一战，这消息对徐凤年很重要，也是他心底里最乱的时候。此刻，突然看到这张图，会让他深深的印在脑海中。之后呢？之后入梦，这图中的天龙
会在他心中闪现，占据他心底的预告。换句话说，我要让吴素在他眼前再死一遍，除非他心智超群，否则徐凤莲必定崩溃。说不好，他还会变成一个疯子。<笑>一个废了的徐凤年，成为北凉下一代主人，这对皇族来说，不是最好的结果。如果他的心智超群呢？这种人，世上万中无一，徐凤年，他没这资格。先生早就在准备这一切。就算是终老山涧，我也终究是寻赵啊！我这就出山，把这份大礼送到徐凤年手上。若是徐凤年能够熬过这一关，就把他带来此处吧。小姐喝药，再加点糖。嗯。怕苦吗？到底得的什么病了？天天喝药。你摸摸，身子虚，就算是夏天啊，也是手脚冰凉，精神往往不济。得找个好大夫瞧瞧啊！没用的，都看过了，再好的大夫也说了，这气血有亏，治不好的。姐，你还是跟我回北凉吧。这事儿我们不是说好了吗？我必须留下。姐，好了好了，要不这样，等你接掌北凉，就来接姐回家。好，一言为定。好了，不说这些了。既然商好的差不多了，你想一想，怎么跟江南文坛闹翻，让京城那边放心？这件事儿不能着急，要等一个契机。什么契机？江南文坛常有聚会，找个机会闯进去大闹一场，既能惹得文人痛恨，又显得我无理傲慢，两全其美。那也不能老是坏自己名声啊。用姐的话说，那些草木鱼虫怎么看，我不在乎，只要你们懂我就够了。大小姐，魏爷爷，人又来了，在哪儿？门外悄悄守着，应该是等世子出现，要不，要不赶他走。姐，我去看一眼。好。想杀我，我杀琉璃亭是他咎由自取，我不后悔。但是你恨我也是理所应当，我能理解。北凉权势七天，你当街杀人，江南府衙居然没人敢接手这个案子，我不得已。一国法治要以贵贱分人，我很失望。呸！你的事儿，我已经送信去了京城，用不了几日，你的报应就会到的。宫里那位跟你同族的娘娘是吧？我刚得到消息，那位娘娘已经入了冷宫。你胡说！这种事儿怎么骗人？我消息比你快，不出几日
，你也会听到传闻。怎么会这样？很简单，因为皇室不想为了你们跟北凉闹翻。这件事儿我同样感到遗憾。琉璃亭明明有招死之道，我还等着公堂对峙，还我姐姐清白名声，没想到一条人命就这么给压下去了。黎阳所为，令人心寒。你尽管得意吧，终有一日你会恶贯满盈。不是得意，不是讽刺啊，我说的都是真心话。杀琉璃亭，我也不认为是为恶。这一切都是他暗中策划，想借礼教手段害我姐姐性命。太胡言！我话已至此，不会再多说。以后别再来了。你不可能杀得了我。我死了就是变鬼，也不会放过你。他也是被琉璃亭所蒙骗，不甘因此丢掉性命。就怕从此以后，他一心想杀你。有仇恨，才有活下去的念想